Muy buenas a todos, soy Mayachi. Bienvenidos a otro capítulo de Xenoblade 2. This whole thing with core crystals, touching them to create blades. It's pretty amazing when you think about it. We blades start out formless, anchored to the world only by our core crystal. Only the touch of a potential can imbue us with form and being. And it is by those forms we come to be known. So you see, my boy, in some ways it is only the fated touch of a driver that allows the blades to exist at all. Wow. Why does it happen that way, though? Now, that is something no one knows. It's just how it's always been. Blades come in all shapes and sizes. Some human-shaped, some not. Some people say the shape depends on the kind of person the driver is. The resonance between blade and driver is a mysterious thing. Pyra, she was crying when I met her. Was she brought to life by someone once? Just like a normal blade? What is the Aegis? Really? Halt! Nobody move! Oh dear. Looks like Imperial troops. Great. Hey, what's going on? That fugitive in your company is an enemy of the state, a member of Torna. Nia? A member of Torna? It's her, all right. Gormothy Driver, White Beast Form Blade. She looks exactly like the wanted poster. What wanted poster? See for yourself. <laughs> wow, it really does. Oi, watch it. Uh, I mean, no way. This doesn't look anything like. Wait, we've got no time for this. Who cares if it looks just like her? Hmm. Now, as for you, you look like a driver, too. Registration number? 539? Knock it off, you fool. All new drivers must register with Endor. No number means you must be an illegal, unregistered driver. No, you don't get it. You're coming with me. We'll see what the console has to say about this. Me parece que se va a liar un poquito. Rex, Dromak and I are going to make a move. Get ready to run. We're not leaving without you. This is our problem, not yours. I'm pretty sure he wants to arrest all of us. So this is my problem too. Sheesh, you're a stubborn one, aren't you? Gramp says the same thing. Okay, we go on three. We'll go left, you go right. Okay. Just get the word. Okay, let's do this. You, you, you're going to resist? Seriously? One, two. Oh, all right, men. We've got them outnumbered. Move in and take them down. Three. Pues la vamos a liar. Only I was 500 years younger. Vamos a hablar de cómo cantar los ataques. Si en el preciso momento en el que impacta un ataque automático, aparece un anillo de luz alrededor del personaje que controlas. Sí, eso me había fijado. Dicho anillo indica que has logrado cancelar el ataque. ¿Qué beneficios reporta cancelar un ataque? Pues para empezar, que el arte que hayas ejecutado sea más poderoso de lo habitual. Oh, vale. Además, el indicador de recarga se llenará a mayor velocidad. Como ves, todas son ventajas. Ah, y ten en cuenta que el efecto de cancelar un ataque va a más en función de la fase del ataque automático si cancelas en el tercer golpe le sacarás más partido vale y como se lo y no sé cuál es si tiene verdad nunca sé cuál es bueno nunca sea vale 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 Thank you can take me! 
Don't forget me! Let's go! Think you can take me? Stop! Think you can take me? Think you can take me? Think you can take me? Yeah. Don't forget me! Think you can take me? Let's make use of it! I'm outside! Think you can take me? Don't forget me! Where are you? Think you can take me? Don't forget me! Think you can take me? Just make use of it now. Don't forget me. Let's just From a measly two fighters. Their drivers are right. Rex, no! You got it! Wow. A wall made of fire. Such a commotion. And though. Just when I thought I could enjoy Por Dios. the peace and quiet. Oh, Lady Bridget. Bridget? Is she a blade? Where, where's her driver? My driver is otherwise engaged at present. I am here alone. No driver? <laughs> Lady Bridget is the jewel of Morrissey, the strongest blade in the Empire. Even alone, she's more than a master. Lady Bridget, these miscreants are terrorists working for Corey. Please lend me your power to bring them to justice. Hmm. That emerald core crystal. Could it really be true? Well, then. Captain Pavel, you are not to kill them. Take these ones in alive. Roger. Men, bring me your no water. Show him a thing or three. Go get him, Rex. You're done. Hey, you're done. Let's keep this up and win for sure. I like your acting, show. You're done. It's okay. Anchor show. Rush down. That just makes you shy. You're done. Hey, the defective. Oh no, you die not. Thanks, you're done. Our emotions are in tune, Rex. I like your acting, show. You're done. Yeah. Eagle eye. Quizá ya les tengas tomada la vida, pero por si acaso vamos a repasar una vez más los combos de Blade. Venga. El icono que apunta a la flecha representa una solución de combo de un Blade asignado al piloto de controles. Esta solo ocurre en dos casos y ambos requieren un especial del Blade en cuestión. El primer caso es cuando puedes iniciar un combo de Blade. El segundo es cuando existe la posibilidad de alargar un combo de Blade que ya se ha iniciado. Los combos de Blade pueden tener un efecto devastador en la batalla, así que no os pases por alto. Vamos a usarlo. No me queda muy claro. Jack 
Marshal! For sure! Young gun! Jack Lance! No, no, no. Make haste and retreat! Yeah. Rolling smash! Hey! They're full! Over you. You up. Watch out! Gotcha! Anchor your little pack! Make haste and retreat! Why not? Why not? Young gun! Why not? Ahí le metió bien. Otro. Mira que vamos a acabar con ella, eh. Hey, hey, with the power of 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 the yo ves. Nos hemos cargado ya. Pero lo mejor. Tengo que mirar. Esta es una. Cuando va para arriba es el segundo. Y cuando pincha creo que es el tercero. Eso es lo que tengo que mirar. Without the flow of ether, blades are quite useless. Nia, draw mark. Get out of here, Rex. Save yourself. I'm not gonna do that. I can't just leave you here. You've got your own mission. Just move it. Yeah, but no bets. Go. Rex, we must withdraw for now. It's our only chance. But you won't escape. <laughs> Rex! Oh, damn it! Huh? Ah! Concurso de tamizas mojadas. No he abierto los ojos dentro del combate. Qué mujer más carismática. Hey, hey. This way, friends, come this way. Tora help you escape. Who are you? Quick, no time for explain. Thanks. You saved us. But I got to ask, why? No reason. No reason? Sorry, that's not true. Truth is, Tora not like those big bully soldiers. Was thinking to test out shiny new boom biter on big bullies. That's when Tora see friends running from them. Boom biter missed and hit water pipe. But results not so bad, hey? Oh. So you shot the pipe. That right. And you're Tora. 
I'm Rex, and this is Pyra. It's so lovely to meet you. Good to meeting! <laughs> huh? Oh, actually, Tora have other reason for save you. Which is? Don't worry! Explain everything when get to House of Tora. This way! Estamos solos. The boy and his blade, who seemed to be working with them, got away. But we apprehended the girl from the wanted poster along with her blade. The town is once again safe for. She! Si. Padre! Do you remember what my orders were? Sir? I told you to capture the blade with the Emerald Core Crystal, did I not? Do you recall me ever telling you to capture some little girl with barely a bounty on her head? But, sir, she's a member of Torna. I'll say it slowly for you, just so we're clear. Get the blade with the emerald. Um, Consul Dougal, sir. What? I'm not exactly sure what color emerald is supposed to be. Oh, give me strength! It's green, you idiot! Emerald is green! Like this! Green! Get it, ya clod? Oh, green! I get it now. So, emeralds are green. Huh. You dunderhead! How many blades do you see with green core crystals? It's patently obvious. How do you mix that blade up with some worthless cat monster? Actually, sir, technically, I believe that's a tiger rather than a... Science! Ah. Consul! What is it? Haven't you heard of knocking? My apologies, sir. It's just that Lady Morag has... What? Special Inquisitor Morag has just arrived from the Motherland. Already? Her ship has just gone. Look, this... this cannot be happening! Curioso, donde los haya. You live down here. This just back door, front entrance over there. Makes sense. Whoa, is that the cloud sea down there? We're so high up. Nice view, eh? Tora likes to just sit and watch cloud sea sometimes. You have a wonderful home. <laughs> Anyway, um, Rex Rex. Rex Rex? Rex Rex, Tora explain other reason I help you. You see, Tora always wanted to make driver friends. Ah, interested in drivers, are you? But of course. Tora think it's amazing how driver and blade join spirits together to make big power. Tora really want to be sidekick of Rex Rex. Um, you know my name is just Rex, right? One Rex, not two. What is point? Well, nothing, I guess. 
It just sounds a bit different from what I'm used to. Double name just show Taurus respect. Respect for great driver. Rex Rex should be proud. I'm not sure I've earned all that yet. Oh, all right. You can call me Rex Rex if it makes you happy. But instead of all this sidekick stuff, can't we just be friends? Really? Tora will be friend of Rex Rex? Hooray! <laughs> what a funny little guy. Hey, Tora, do you know much about this town? Huh? You wouldn't happen to know where the army takes prisoners, would you? Rex, you're not planning to... We have to save Mir and Dromark. I thought you'd say that. Oh! You talk about Driver and Blade who were with Rex Rex before Tora's daring rescue! Yeah. Meh meh. Tora would have to ask around town for info like that. Mm. Before we do anything, time for food! All of today's running around make Tora hungry. Need food to help Rex Rex. I'm a little peckish too. Can't we eat later? I want to find Nier and Dromok as soon as possible. <laughs> Stomach of Rex Rex tell different story. I... I can't help it, can I? Um... If it's all right with everyone, I could cook something. Pyra, I didn't know you could cook. <laughs> well, as long as fire is involved, I can do almost anything. Fry, steam, grill, you name it. Whoa! If you want ice cream, though, you might have to find someone else. Chisto, well, I can't have everything. Tora, ¿tienes algún cliente que me pueda servir? Solo contenido de despensa está. Poca cosa, verdad es dicha. Tora siente. No creo que nos convenga salir a comprar provisiones, así que lo mejor será acompañarnos con lo que tenemos. Pues a ver qué es entonces. De la despensa reinventar. Fulco papas, calabulosas. Ah, oh, sí, y también una ostra cremosa y una sabrosoria. Ah, oh, y unas naranjas picantes. Creo que da para un menú decente. Va, hay un banquete que ríe de todo el David Muñiz ese. Todo eso vosotros puedo comer sin cocinar, justo como a toda. Anda ya, no te das asco. Lo dices como si nosotros no hubiéramos comido nunca nada crudo. Bueno, ahí te doy la razón. ¿Tú qué opinas, Pira? ¿Se te ocurre algún plato que se pueda preparar con todo esto? Sí, creo que tengo una idea. Voy a dar a los fogones. Objetos conseguidos. Objetos conseguidos. Muy bien. I just thought of a great menu idea. Look forward to that later. Especial de pira. Pan reluciente. Disponible necesarios 12. Ensalada. Disponible necesarios 1. Y estofado. Tienes 5 de No entiendo esto. Esto fue algo diga, venga. Vaya. Pues solo hace este, no hay otro. Oh, man, this is delicious. Oh, yum, yummy. So super, very tasty. Simply exquisite. I haven't eaten this well in 120 years. I'm glad you liked it. It seems like I did okay. I was worried I'd have gotten a little rusty over the years. It didn't taste rusty at all. Uh, um, I mean... But Tora is curious. Pyra is fire-using blade, yes? When Tora broke that water pipe, Pyra could still make fire. Come to think of it, you're right. That Bridget, the Imperial Blade, she used fire abilities just like Pyra, but the water seemed to douse much of her strength. So, what are you saying? This world full of elemental energy called ether, yes? Ether comes in forms like fire, water, and wind. 
While battling, drivers and blades both draw power from ether. But fire not good with water. Other blade woman got splooshy with water, so fire power's all damp. But Pyra and I were able to use our powers with no problem. Indeed. They were unaffected. Why? Porque es la ejida. Um, well, my powers don't come from fire. Meh meh? If powers not fire, why look like flames? That may be a little complicated to explain. Go on then. Tora like complicated things a lot. <sighs> well, um, uh, 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 it... Knock it off, Tora. Can't you see you're making her uncomfortable? Eh. Everyone has things they'd rather not talk about. Right? I'm sorry. I'm sure I'll be able to tell you about it soon enough. Don't worry about it. Right now, we need to think about how to rescue Nia. First, we go around town and find all information we can. Hmm. Yes, I dare say that we're all wanted criminals by this point. Pyra sticks out like a sore thumb. I'm so sorry. Don't worry, friends. Tora has an idea. Special Inquisitor Morag! To what do we owe this extreme pleasure? Had we but heard of your grace's visit, we could have prepared a suitable... I don't stand on ceremony, Consul. I'd rather you just did your job. Y your grace? Someone of your standing deserves to be treated as such. You are his majesty's representative. Please permit us to lay on a meal befitting your grace. Until then, we would be honored if... You made impressive time. I wasn't expecting you until tomorrow. Oh, oh, oh Lady Bridget! If we have found the Aegis, then there is no time to waste. But I fear the passage has taken its toll on our engines. The Aegis? H how do you...? Is there a problem, Dougal? N uh, not at all, Your Grace. Good. Now, you've captured a driver from Torna. I am going to speak with her. What? Why do you want... Dougal. I don't remember asking for your opinion. Y yes Your Grace. I'll take you to her right away. ¿Qué carácter tiene la consul esta? Y vaya Panoli. El Dugal ese. So, you are the Torna ruffian. I must say you look a little different from your poster. A little different. Whoever drew that should be the one in jail. <laughs> yes, I would be angry too. You can drop the friendly act. You won't name your friends? My friends? I'm not so sure I'd call those trigger up your Torna goons friends. I see. I think we have our wires crossed here. I am not talking about Torna. Huh? You're not? No. I was referring to your more recent traveling companions. The driver boy and his blade. Rex and Pyra. Well, that was easy. Damn it! This looks like it could actually work. Good idea, Tora. Right. Let's look for friends of Rex Rex. Vaya pintica. Está mejor antes sin la toga esa. En busca de Nia. Vale. Come out, come out.
Bar de Gala. ¿Has escuchado algo sobre una chica que se llama Nia? Los ardanos la han capturado hace poco. Ah, sí, he oído algo del tema. Una dama empezó a decir que iban a ejecutar a la prisionera dentro de pocos días. Los de Torna son malos, ¿verdad? He oído que matan montones de pilotos para quedarse con sus cristales primordiales. Ojalá sea verdad que el imperio ha capturado a uno de esos montones, como mora el imperio. Aunque no tengo muy claro en qué consistirá eso de ejecutar a la prisionera, nunca he visto algo así. Así que pienso asistir a la ejecución o como se llame. Os invito a que me acompañéis. Muchas gracias. Ejecución miente. Bueno, pues habrá que darse un poco de presita. Vamos aquí arriba. Tiene que estar. Este quizá. Satoto comete craso error al venir a por moto. Acuerdo de algo. Yo viajaba desde Argentina hasta aquí para hacer negocios. Hasta ahí todo bien. Pero comerciar en ciudad está va, cabeza abajo. Pero comercio joder, en ciudad está cabeza abajo y yo apenas saco beneficios. En época sí, su todo recuerda palabras de mamá pom. Siempre piensa en principio de oferta y demanda. Productos de Satoto no venden bien entre clientes Ardana y Cormota de Torigo. Pero Sototo no tiene bastante dinero para volver a Argento. Sototo atrapado en Gormo. Vaya, pobre chaval. A ver qué me faltaban. Ahí está. ¿Has escuchado algo sobre una chica que se llama Nia? Los Ardamos la han capturado hace poco. Lo siento, no hay dos rumores. A mí solo me interesan las plantas. Mi sueño es llegar a ser botanista en Mor Ardian, pero mis padres dicen que correría mucho peligro. Y eso que hace ya una década que cesaron las hostilidades entre Uraya y Mor Ardian. Es verdad que los vándalos de Torna hacen de las suyas de vez en cuando, pero aún así, mientras Mor Ardian me van a ejecutarlo, dudo que se rompa la paz. Este pueblo es buena prueba de ello. escuchado algo sobre una chica que se llama Mia. Los sartanos la han capturado hace poco. Sí, me he enterado de algo bastante interesante. Por lo visto, esa tal Nia es una chica gordmota. Sí, el caso es que su nombre me suena. Hace unos 10 años, cierto, lo de Echel. Mejor no sigo, es una historia bastante triste, la verdad. Muchas gracias. And arrived. He escuchado algo sobre una chica que se llama Nia. Yo no me entero de nada de lo que se cuece. Últimamente los mayores no paran de parrotear de temas súper secretos y mega complicados. Según parece, hay unas personas malas que están causando todo tipo de problemas. Solo han pasado 10 años desde el fin de la guerra entre Mon, Ardean y Uraya. ¿Quién quería de abrir viejas heridas? Me da muy mala espina. Espero que los soldados ardanos nos protejan. Creo que por aquí. Vaya. Res, res, ¿dónde era? Por allí reclutaron nuevos pilotos. Sí, ya voy a llegar a la ciudad. Res, res, prueba. Seguro posibilidades tuyas por lo menos 100%. Pero te has olvidado ya de que me busque al ejército ¿no? Si te doy la nota, se me echará encima. Ah, yo no pienso en eso, Pom. Para saber que yo siento mucha curiosidad por saber qué tipo de play res, res despierta. Bueno. Pero ya no necesito ninguna blade más, ¿no? Es decir, ya tengo a Pira. Lo dices como si un piloto solo pudiera sintonizar con un único blade. ¿Y no es así? ¿Qué va? Hay muchos pilotos que tienen varios. Y al faltarnos mía, andamos un tantos casos defectivos. No sé si nos iría muy bien ahora mismo en un combate. Quizá no sea mala idea del todo que te preocupes, que te procures un nuevo blade. Como mínimo, nos daría más soluciones a las batallas. Y así dejarías descansar de vez en cuando a Pira. Que la pobre lo necesita. Yo digo que es bonito. Bueno, si a ella no le importa, no lo pongo. Ninguna caja por mi parte. Cuantos más seamos, mejor. Decido, pam. La duda es: ¿dónde podemos encontrar un cristal primordial? Ja, esa duda te la puedo resolver yo. Resulta que tengo uno guardado. Siempre he sido muy previsor. ¿Cómo esconde algún cristal en cuerpo tan pequeño? Dejen, para despertar un nuevo Blade, la clave es que haya una gran sintonía con el espíritu del piloto. 
Cuando toques el cristal, intenta concentrarte al máximo en él. E intenta visualizar mentalmente al Blade que desees despertar. No sé si pillo lo que quieres decir, pero vamos a probar. Mucha suerte, espero que nos traigas al mejor Blade posible. A ver qué pasa. Es un personaje con quien sintonizó un cristal. Satélica de defensa física, valoración 9. Vale. Has desbloqueado el poder de Rex para sintonizar con cristales primordiales. Cuando quieres establecer un vínculo con un Blade, ve al menú Blade, vínculo Blade. Si consigues un cristal primordial, de poco te serviría tenerlo guardado por ahí. Lo mejor es que sintonices con él cuanto antes y veas que te depara la suerte. Cuanto mayor sea la suerte de un piloto, con más pureza habrá que te quiero sintonizar con Blade especiales. Para que los Blades participen en las batallas, primero tendrás que asignarlos. Asignar Blade. Hasta ahora la única Blade que ha ayudado a Rex durante los combates ha sido Pira. Pero a partir de ahora podrás asignarle otros y disfrutar de las ventajas estratégicas que suponen tal variedad de opciones. En cuanto en combate pulsa el botón de dirección correspondiente al icono de un Blade para llevar a cabo un cambio de Blade. Comprobarás que el Blade que te apoya desaparece y el nuevo ocupará su lugar en el campo de batalla. Ten en cuenta que, lógicamente, al cambiar de Blade, también variarán las armas y artes disponibles. El arma elegida tendrá un impacto en el desarrollo del combate, recordado cuando planifiques tu estrategia. Parece que ha sido suerte. El pelaje de Tora siempre pone de punta cuando ve a pilotos intentar con cristal. Mola mucho, Pom. Venga ya, no me así. Me pones nervioso. Pues nada, el equipo sigue creciendo. Cuantos más seamos, antes encontraremos a Mía, supongo. Vamos. Espera, Rex, no vayas tan rápido. ¿Por qué? Cuando alguien consigue un nuevo Blade, lo normal es que lo equipe, como es debido. Por ejemplo, puedes comprar un chip primordial en esa forja para mejorar su arma. Eso, sí, Rex, Rex. Nunca uses test antes chip primordiales, más o menos, pues más. La verdad es que se nota mucho diferencia entre los pilotos que usan y los que no. Vale, no hace falta que insistáis. Bueno, todavía nos falta lo más importante de todo. En este nacimiento que ves ahí puedes conseguir núcleos auxiliares. Dudo que visitaras asiduamente este tipo de tiendas antes de convertirte en un piloto. Si las pisaba, ¿para qué las voy a dejar? Ni las pisaba, ¿para qué las voy a dejar? Siempre que pasaba por delante de una me quedaba pensando para qué servirían todos esos cachivaches. Pues va siendo hora de que vayas a una y lo compruebes por ti mismo. Adelante. Los núcleos sociales complementan la perfección las capacidades de los Blade. Hay de muchos tipos. Unos mejor en defensa, otros hacen amigos fuerte contra insectos o de noche. Debes tener en cuenta la, que la cantidad de núcleos auxiliares que puedes equipar varían en función del Blade. Interesante. Ah, y otra cosa muy importante. Cuando tienes un núcleo auxiliar suele venir desmontado. Y así no se los ha útil el Blade, claro. ¿Y qué hay que hacer entonces? Oh, ya sé. Este chisme sirve para hacerlo funcionar, ¿no? Las cosas al vuelo. Bien visto, así que esta máquina se arregla el problema, pero necesitarás coleccionables para montar el núcleo. Anda, prueba. Lleva guardándola para este momento desde hace la tira. Los puntos conseguidos, crítico aumentado. Mejor tú no dices nada, Rex, donde guardaba máquina. <risa> es Itora. Casi me voy a ahorrar el detalle. En fin, como no funciona sin coleccionables, aquí tienes esto. Madera, de cual tengo. Y eso también tenías tu guardado en el mismo sitio. <risa> Pues sí que caen cosas ahí, pom. ¿A qué esperar, Rex? Monta el núcleo. Vale. Pero en cuanto acabe, nos ponemos en otra vez en busca de mía. Núcleos estelares. Por ahí críticos más 12%. 8.
Vale. Dado que estás en una tienda de núcleos auxiliares, repasemos que hace falta para refinar un núcleo auxiliar. En primer lugar, el proceso de refinado no puede llevarse a cabo sin objetos coleccionables. El número necesario varía en función de cada núcleo auxiliar. Una vez que reúnas todos los coleccionables requeridos, ve a la tienda para que refine el núcleo. Cuanto mayor sea la calidad del núcleo que pretendes refinar, más difícil es de encontrar sus los objetos coleccionables que se precisan para refinarlo. Procura estar alerta durante tus viajes. Tener los puntos de recolección localizados te vendrá bien para refinar cuanto antes los núcleos auxiliares que encuentres. Para que un se equipe con un núcleo auxiliar, añade al menú personajes a de ley equipar un núcleo auxiliar. Vamos a probar. Personajes, no. auxiliares este link no dispone de espacio onda y por qué y se tiene a ver oh sí elige el núcleo que quiere instalar Prueba de crítico. Y este, por ejemplo, cuando me sacarás el... Es mejor cacharrerillo de la ciudad. Si no lo tenemos, es que no me hace la pena comprarlo. Eso sí, el abuelo me ha dicho que nada de hacer descuentos. Me da rabia, pero no me queda otra que hacer caso. Ostras, 500 viajes, por Dios. Vale, pues vamos a seguir. Espera, eh, aquí atrás, ¿no? Parece que hay uno. Escucha algo sobre una chica que se llama Nier. O sea, no lo han capturado hace poco. ¿Quiénes son vosotros? Oh, pues bueno, ha sido buena idea preguntar a un soldado armado. Esto, pero no sé por qué ha dicho eso. Pero es que me da un golpe en la cabeza y solo suelto tonterías. Mira, si es información, o que es un informante y le pagáis. Yo no me dedico a hablar con el populacho. Falta ni más. Vamos a apoyar el tesoro, ¿no? Treasure acquired. Dispositivo de tramposo. Vale. Yo creo que por aquí está el auto según el mapa. Ahí va. No, en teoría sí, ahí. ¿Has escuchado algo sobre una chica que se llama Mía? La verdad es que no he oído nada interesante. Si queréis unos rumores, os aconsejo que visitéis el informante local. Suele estar cerca de la puerta feliz. Ese nopón lo sabe todo, os lo juro. No sé cómo es esa pañada. Muchas gracias. A ver, a ver más. Aquí. sabe todo, pom, pero información de Turín tiene precio, es negocio mío, si yo regala, queda a dos velas Joder. me va a soplar que jodido 
Una chica con moto está presa en un titán acrozado. Se desconoce quién es. Muchas gracias. Dentro de titán acrozado hay una chica con una prisionera. Por desgracia, Turino está corriente de nombre de ella. Pero estos rumores son ciertos. Nadie llega aquí solo para transportar a la chica, esta y nadie más. La gente pone de Gormo lleva bien con el Imperio actualmente, así que problemas como este no bienvenidos. Es opinión de mayoría de habitantes de Tórigo. Y nada más, tú en cuenta todo lo que sabe. Amigos satisfechos, gracias. Me ha soplado. Me ha soplado un montón de pasta, macho. Bueno, pues... A ver si buscamos... No, 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 no. Creo que tenemos que salir de aquí. de aquí salgo del pueblo y no quiero ser del pueblo bueno creo que no quiero ser del pueblo de mayor que ser piloto a mano no hace gracia la idea bueno ni a papá ni a nadie más pero me importa un pimiento un piloto del ejército no me está entrando me está entrando y ya he aprendido un mogollón de cosas tiene blades que usan distintos tipos de arma como cañones de ter, martillo escudo o lanzas y cada arma tiene sus usos así que un buen piloto debe saber qué adaptar su estilo de lucha a cada blade por ejemplo con un martillo escudo trata de provocar la rabia del rival para que le ataque jopeta se es más duro de lo que pensaba buenas por otro sois una pareja de piloto y blade verdad en plan compañeros de batalla o todo ese rollo. ¿Y qué tal los lleváis? La pregunto porque según parece, si tenéis una gran afinidad en combate, podéis usar unos ataques súper chulos. En cambio, si os lleváis como el perro y el gato, vuestro trabajo en equipo será un desastre. Sean y yo lucharíamos de lujo juntos porque somos uña y carne. Aunque no todo el mundo se puede llevar bien. Vale, es para que tengan en cuenta. Corno siempre ha sido y será un lugar muy pacífico. Soy de la milicia ciudadana, ¿sabéis? Pero tenemos tanto tiempo libre que estamos muy aburridos. Con nosotros y el ejército ardano por aquí nadie se atreve a causar ningún altercado. Hubo un pequeño accidente no hace mucho, pero creo que se solucionó rápidamente. Ajá. Voy a hacer un esfuerzo y voy a probar este punto de recuperación que yo creo que tengo... No sé si tengo una. A ver qué sale. Creo que bien. Oh, man. Tenemos que ir para el rato. Y esto es lo que no me termina de convencer. El tener que ir. No, we lost the Recoger el otro ahí. Vamos a meterle. Pero en teoría, ¿y dónde está el otro ahí? No, por lo que lo he... No me ha activado. Qué raro. Otro. Y ahora sí que viene. Vale. 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 
Vale. Pero yo quiero equiparlo. El otro, quería probar el, el nuevo. Directo, venga. Vamos a ver cómo equipamos el otro Blade. Liberar. Liberar. Emisiones. Pues no sé. Bueno, vamos a acercarnos. Está por abajo. Por abajo. ¿Dónde está? Aquí en teoría veo un tío. Voy para allá. No, pero se me va. Vamos a bajar. There. This is one of the Grand Arbor's routes, right? If this map is correct, it goes all the way from the key to the hull of the warship. And here, it looks like some kind of cargo entrance. Could we sneak on that way? Oh, right. No one will spot us if we sneak in from below. Security light around this entrance. At night, not even workers here. Looks like this is our only option. Then it's a plan. <laughs> Tora? Tora have something to show you. What's this then? Nobody ever see this before. Secret of Tora. An artificial blade. An artificial blade? I can't believe it. Tora have always wanted to be driver of blade. But Tora... Uh, Tora has no potential to awaken Core Crystal. How could you know that? Surely you just have to try and... Oh. You did, didn't you? Yes, one year ago. Tora applied to drive a recruitment man. Oh, dearie me. Oh, Tora, you mean you... It was bad. Tora had nosebleed for three days. Just a nosebleed? 
What you mean, just? People die from loss of blood, you know. Yeah, but from a nosebleed. Anyway, moving on. For a near-death experience, you're awfully casual about this. Anyway, back to Tora's blade. When complete, even no potential Tora can be a driver. This is simply incredible. You built this blade from scratch, Tora? It was started by Grampy Pon and Dada Pon. But Grampy Pon die, and Tora still not know where Dada Pon go to. Oh. So Tora will finish Blade myself and become a driver like always wanted. Then Dada Pon hear about Tora's success and come back home, yes? Oh, Tora. By the by, Tora, this blade, as far as I can see, it looks complete. What is there left to do? <laughs> All Tora have left to do is buy missing parts. But Tora have no money at all. Oh, really? Really? Nothing. At all. Not even one gold. So you're asking for a loan? Uh, not loan. <laughs> um, closer to generous donation. Just like a nopon. <laughs> Always shrewd when it comes to gold. But, but, but if Tora completes Artificial Blade, combat capabilities will be big help on mission. Well, yeah. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold. 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. If it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal. I hope! Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. But... No, it wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Mama! Rex Rex is too generous! This blade of yours had better be seriously useful, though, Tora. Up, leave that to Tora! Well then, let's go, I guess. Yippee! Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Bueno, vale. ¿Qué necesitas para terminar el blade artificial? Un radar de precisión y tres conectores biónicos. ¿Qué son esas cosas? Radares de precisión hacen veces de ojos para blades artificiales. Muy caro, pero muy importante. Y los conectores biónicos, eso sirve para cosas mucho, muchas, pero sobre todo para evitar que el sombrero cae. Y no te vale un simple cordón. Esto, dinos dónde encontrar las piezas, por favor. En cachivache es magia. A la izquierda, nada más un antantólico. ¡Pom! Supongo que habremos pasado un par por delante en algún momento. Vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que es un buen momento. Se nos ha ido un poco de las manos este capítulo, para lo que me suele gustar. Pero bueno, había mucho vídeo, mucha introducción, poco combate. Seguiremos dándole a este Xenoblade 2. Ya sabéis, sed buenos. Nos vemos.